Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz Dedeler Sofrası'na. Bu bölüm artık şunu ilan etmek isteriz ki Dedeler Sofrası'na 3 kişi olarak devam edeceğiz. Maalesef Can Türk Doğan rahmetli oldu. Gütük arttı, crossover'dan çıkmıyor. Biz de attık onu, şutla. Attık onu. Böyle bir şey olamaz. Bizim için öldü yani onu demek isteriz. Ee, buraya Can Türk Doğan şeyi girsin. İşte, ne bileyim, duygusal müzik ve... Can Türk Doğan şeyi buraya sığmaz. Oo. Previously on Dedeler Sofrası. Tanrım büyüksün. Merhaba Can. Şifreli konuşabilir misin? Geliyor. Uyan! Kuzen uyan! Bak. Tanrım büyüksün. Aha! Dövüş başlasın. Round one, fight! Finish him! Jump wins! Fatality! Fight! Finish him! <laughs> Ömer Can wins. Be Balati. Oo Cancım ne haber ya? Çok şükür Allah'ıma sağ olun. Sizler nasılsınız? <gülüyor> Biz de senden bahsediyorduk. Ne güzel Şimdi ben diye. senden bahsettik ama aslında ben bugün e, House of Cards dizisindeki Frank Underwood karakterini oynayan Kevin Spacey'nin cosplay'i olan Yerde Canver'den bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Normalde hep takım elbise giyen bir siyasetçi olmasına rağmen hafta sonu tam olarak ne giyeceğini bilemediği için Yazılı kıyafet, yazılı tişört üstüne kareli gömlek giyen ve bir kamuflaj şapkası takan yani ben normal hayatta da böyle takılırım. Evet. İmajı yaradan. Ceydet böyle cipinden böyle uzanıp da böyle siz evimize dönün pis zenciler latinolar diyecek bir kafasında maga yazan tiplere benziyor. Evet. Redneck. Amerikalı. Tabi. Ceydet Ama Redneck midir? Süpermendir. Redneck Süpermendir. Ben şeyi hiç anlamıyorum. Bak. Amerikan filmlerinde dizilerinde bu redneck tipler sürekli aşağılanıyor şey yapıyor ya. Nasıl oluyor da o tipler var olmaya devam ediyor? Onlar nasıl televizyona Hocam, bakıp ben ya bunlar biz, bu, biz buyuz nasıl hala böyle bir dakika, bir dakika. Sen redneklerin sinemaya gittiğini, film izlediğini, analiz ettiklerini falan mı varsayıyorsun? Abi orası Amerika yani. Orada film izliyorlar herhalde kendi şeyler hani bizim Aslında. için yabancı mesela biz de yani o Yok, Sokakta yani. adam duruyor abi o bütün gün meşgul. Şey Araba mi? kullanıyor milletin lastiğine şey sokuyor. Abi orası Amerika televizyon bilmem ne ucuz değil mi orada? İzlemiyor. Kuyup değil gibi ekranı Michael Bay film izlemiyor mu sabahtan? Asla sabahtan? izlemiyor. Ha? AKP e, bilmem ne müdürünün arabasında fakur fukur kokain çektiği videoyu konuşalım. Bir şey kokain olduğunu nereden biliyorsun? Hayır, Belki o şey Arkadaşlar çekti. ya bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bilirsiniz Tol ben şeker. şey bir insanım muhalif bir insanım Sim yani şeker. doğruya doğru diyen bir insanım. O yüzden şunu unutmayın. Şimdi arabanın arkasında yatay bir düzlemden görüyoruz biz olup biteni. Biliyorsunuz yatay universe'de yani kamerayla yatay çektiğinde... Kalabalık gösterir. Kalabalık gösterir. Yani aslında adam orada e, abdest alıyor da olabilir ama biz onu böyle yatay yaptığımız zaman başka türlü görüyor da olabiliriz. Doğru, ben sana bir şey sormak istiyorum Can Bey. Neden işimize gelince tukaka, işimize gelince şu kaka? Sen adam kokain kullanmış. Eee? Bilmiyorum benim vergi paramla olduğu için bu ha, ya, ha, bir dakika nereden onu bilmiyorum vergisiyle aldı hayır, bu değil bu değil gerekçemiz belki kendi karşısında aldı hayır hayır, hayır hayır itiraz ediyorum sayın yargıç bizim gerekçemiz o değil bizim gerekçemiz şu buna karşı bir havayla iktidarsın sen o bizim gerekçemiz ha. her şeye karşısın muhafaza karşısın kendine gelince oha bile yapıyorum olmamalısın ha, iki yüzlük mesela iki yüzlülük mesela anladım e bir şey söyleyeceğim bir politikacının iki yüzlü olması yeni bir haber mi no 
Ama politikacı bile değil galiba. Politikacı değil mi? Değil mi? Neydi? Necip? Politikacı danışmanı. Gençlik maaşları sonuç bu. olarak verdiğiyle oluyor anladın ya, mı? Ama Sıfır öyle kalın. olmaz ki o Hocam, yani. O zaman bir memur alkol almasın. Bizim paramızı da kafayı buluyor anasını satayım mı diyeceğiz. Alkol, alkol legal oğlum. Ya, orta almasın. Ya, o da verken legal almasın değil. bu arada. <gülüyor> ee, ama yok. Cevdet'in dediği 200 meselesine gelelim. İnsanlar 200 de olamazlar. <gülüyor> İki tane yüzün bir de olamaz mı? Mesela... Doğru söylüyorsun, olabilirler. Hayır, olamazlar. <gülüyor> olabilirler. Hayır, olamazlar. <gülüyor> Bugün ya... yan binamızı yıkıyorlar millet. O yüzden Arkadaşlar, bir yayın. kere göstereceğim. Kendi saçımı kendim tıraş etmek istedim ve sonuç çok kötü oldu. O yüzden şapka takıyorum. Forrest Gump'a benziyor. Yandan benziyorum. göster, yandan. Yamuk kesilen kısmı göster. Hayır, göstermeyeceğim. Mama, mama, say, love, like, bag, jacket. İğne önüne bakıp gelip gel. Güzel yapıyor. Fena değil, fena değil. Bir değil. Ya... O Manx bir, iki sensin evet, yani. Evet, evet. Bana Türkiye'nin Tom Hanks'i derler. Bir şey diyeyim mi? Hiç Yıllar sonra şeytanın avukatını izleyeyim dedim. En son izlediğimde çok korkmuşsun, perişan olmuştum. Of Tom Hanks. Tom Hanks'in Tom Hanks en önemli filmidir. Tom Hanks oynuyor oğlum. Tom Hanks. Hani e, Al kilisede... Pacino, Tom Hanks, e, Naomi Campbell. Hani kilisede çırılçıplak soynuyor Tom Hanks. <gülüyor> ha o Charles Theron'du. Neyse evet. efendim, filme başladım. Evet. Ee, bazı şeyler döneminde güzel gerçekten onu fark ettim. Aa, güzel şey, film. Film. Evet, çok biraz, güzel. Kalk git bu masadan. Biraz yavaş geldi. Biraz şu masadan kalk git. Bir 5 dakikada defol git gel. Asla. SG ve Endless. Alıştınız Gaspar Noé'nin ıkkıgı ıkkıgı ıkkıgı ıkkıgı zorlamasına böyle oluyor işte. What? God is a puppeteer Kevin. Look but don't touch. Touch but don't taste. Taste but don't swallow. <gülüyor> Bu Al Pacino'nun artık evet. cıvıklığında, overacting'inde vardı son nokta filmdir. Evet çok overacting ama çok yakışıyor over-acting. bize benge ya, çok seviyorum yani. Bence de çok e, overacting ama çok iyi yakışıyor o çocuğunu. <gülüyor> Buradan Al Pacino'yu a**ladım bunun çocuğu. İyice kötü gitti. Bizde böyle hocam, bizde sevgi ve ilgi ve e, övgü küfürle gelir. Böyle küfürle olur. Bak dikkatinizi çekerim. Ülkemizde böyledir. Dikkatinizi çekerim. Tam tersi de geçerli. Mesela kavga anında hasmına falan ne denir? Kardeşim, Aa, yavrum, dostum, canım, dostum filan anladın mı? Anladın mı? Tam tersi bize böyle yani. Birader! He filan. Biri Bro. dostum diyorsa zaten ben merhabayı Boku, keserim. Boku yedin. Bu hayatta. <gülüyor> Niye dostum? <gülüyor> dostum diyen kişiler dünyanın en samimi insanı. Niye dostum ya? Dostum Peki bir şey söyleyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Eskiden e, bir kadın dolan ilişkisini dostuymuş onun diye e, söyleyen ha. teyzeler peki o dost niye? Tutmuş. Dost tutmuş. Dost tutmuş yaşıyor. kendine. Dost hayatı yaşamak diye bir şey varmış. Dost abi. hayatı yaşamak. Abi, abi dostlar birbirine yapıyor <gülüyor> mu affedersiniz? Niye böyle yeri oluyor? Gelirse, yeri gelirse miker yani sonuçta bu bir şeydir. Yeri gelirse fedakarlıktır. Sen mesela hayatım boyunca hiç seks yapamadın diyelim. Geldi dedi ki Ömercan dedim. Ben merak ediyorum bunu falan. Ben senin için. Kız bir dost hayatı yaşarım. Bir şey söyleyeceğim. Peki ben gelsem mi? Ya Cedet bunu daha önce konuştuk. Biz akrabayız. Çocuğumuz sakat oldu. Peki Halit gelse? Çocuğumuz oldu. Şimdi aniden Aa. kapıdan içeri Halit girse. Onlar genç arkadaşlarımız. Şimdi bu muhabbet Me Too'ya giriyor. Şu şey, an mobbinge giriyor. Evet. Aniden kapıdan Halit girse. Sürpriz konu. Öyle Sana bir sorun var. Buyurun. Şimdi konuk olarak madem şu an spontan daha Geek yapları seviyor musun? Çok. <gülüyor> Ömer Can'ı seviyor musun? Bayılıyorum. Peki. Naomi Campbell'ı seviyor musun? Tanımıyorum. İyice rastgele. <gülüyor> tamam, güzel. <gülüyor> Naomi <gülüyor> Campbell bizim dönemin mankenleri. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya, manken mi ya? Atatürk'ü seviyor musun? <gülüyor> Asıl şah eser... Ee, gördüğünüz gibi... Buna ne deniyordu? Amuguru mi? <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Amiguru mi? Çok iyi ya. Çok e, başarılı Amigur, Amiguru gibi. Ola baya silah falan çıkıyor istersen. Tabii bütün bunları e, şey gibi oyuncak gibi yani modif şeyle. İstanbul Sözleşmesi Hayır. iptal oldu. Ne yapacağız şimdi bu konuda? Bunu bir anlayalım. Ya, Hocam bizim kanunlarımız da var ama. Alacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal olması e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok güzel, iyi olan bazı şeyler bir yerden sonra e, iptal olabiliyor, ka- kapatılabiliyor filan. O yüzden e, çok üzülmekle beraber şaşırmadım. Çünkü bence e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en güzel yapılan şeylerden biri köy enstitülerini açmaktı. Ama köy enstitüleri gibi harika bir e, oluşumu bir müddet sonra kapattı. Ya İstanbul yani. Sözleşmesi hakkında öyle bir propaganda yapıldı ki... Abi millet yani hepimiz karşı... gay olacağız sanki evet, gibi yani bir şey karşı olan dansetti. kimsenin açıp 30 sayfacık olan bir boku okumadığına Abi, kalıbım basar. Şey çok komik. Okuyorsun. İçerisinde eşcinsellerle ilgili herhangi bir şey söylemiyor ki. 
insanlara eşit mesafeyle bakıyor çünkü. Okuyanlar şaşırıyor karşı olup da aslında. Hani var söyle kısa bir şey azın. Resmen ne olur olsun bütün bilmiyorum. insanların eşit olduğunu görmek istemiyor kimse. Ya hayır. Şöyle bir şey var bak. Şimdi hukuk mesela atıyorum. Sen mesela diktatör olsan ve oturdun ülkenin başına geçtin tamam işte anayasaya ben yazacağım diyorsun tamam mı? Kolay değil. Neden? Çünkü hukukun şöyle bir hırsı var. Her durumu kapsayayım, her şeye bir cevap bulabileyim, her işte olayı öngörüp ona göre bir tedbir almanın yolunu açayım falan filan. Bu böyle atıyorum sen bir sayfaya sığacak bir mesele değil. O yüzden karmaşık bir şey hukuk böyle anayasa var, bir sürü başka yasalar falan var hiç kafam çalışmıyor. Keşke çakıl olsa anlatsa falan. Ama işte İstanbul Sözleşmesi de o hukuk düzeninin devamına gelmiş ekstra ekstra bir şey yani. O da olsun ki daha da güzel olsun, daha da eşit, daha da işte adil falan olsun diye. Ama tabii bunu gören dış güçler durur mu? Yapıştırdı cevabı. Dövizi Do- çektiler maşallah. Tabii hemen dediler ki Hey Mike, Mike gördün mü İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmişler. Hadi doları yükseltiyoruz. Dolar 9 lira. Böyle olduğunu zannedenler var. Bilmiyorum tam komik değil ama yani böyle olduğunu zannedenler bence, var. Bence taklit çok kaliteli. Bence süperdi yani. Benim İlber taklidim. Canım e, aborjin taklidi. Bu da bence ilk üçten. Ben da herhangi an... bir Amerikalı. Tamam Ömer Şendran benim taklidim yok diye. Abi senin yaptığın bir taklit var mıydı hocam? Yok. Ben ne oyunculuk ne taklit sıfır. Evet, Hayatımda abi. daha böyle Hiçbir bir tipleme bir şey falan. Çok utanmış. Ben bunu sana söyleyemiyordum ama madem kendi kendine söyledi. Niye öyle kuzen? Niye hayatım boyunca hiç oyunculuk yok bir şey yok? <gülüyor> ee, ödülümü getirebilir miyiz içeriden arkadaşlar? <gülüyor> ee, hangi yönetmen aldırdı sana ödülü? <gülüyor> Dünyanın ilk tweet'i mi ne? İşte kaç satılmış. milyon dolara satılmış? Çok. Ya, çok ciddi bir milyon. Ya. Ee, ve tweet satılıyor. Yani tweet satılıyor deyince ben gözümde böyle bir ne bileyim çerçevelenmiş bir şey gözümde canlıdan böyle o zaman. Yok. Ve yani asıl ben... onun ana kodunu mu ne satıyorlar? Aynen. Yani. Dijital Dünyada... bir şey satıyorlar. Evet. evet. Yani elektrik kesilse çöpe geçecek bir şey 3-5 milyon dolara satılmış oluyor. Çok acayip. Bu daha önce şeyde de e, gö- olmuştu. Yani daha doğrusu sık sık oluyor da ben görmüştüm. İşte bir oyunun oyunun silah skin'i gibi bir şey satılmıştı. Böyle bir şam- şampiyon olmuş herif. İşte 150 bin dolara mı ne satmıştı adam mesela filan. O da bana çok enteresan gelmişti. Bu tabi daha da enteresan geldi çünkü bu böyle milyon dolarlar satıyor. Ama tabii ilk tweet diye demek? düşünüyorum. Ne demek Ama tweet? Çok iyi abi. Tweet. Şey, i̇lk tweet. Ha, yani. Public olarak girip o i̇şte tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i tweet'i Atıyorum koleksiyoncuysan bile bunu ya oturup My Precious diye geceleri okşayabileceğin ya da insanlara sergileyebileceğin bir tarafı olması lazım. Anlatabilirsin ancak. Anlatabilirsin. Yani. <gülüyor> e o zaman ben de anlatayım. Hayır ben de. <gülüyor> Ama <gülüyor> çıkar göster derler. Bu arada Sen alan, alan, alan tip de Türk. Peki bu herkes kişisel <gülüyor> satabiliyor mu tweetini? Ben mesela atıyorum 3 sene önce yazdığım bir tweeti satabilir miyim? Çok, Vallahi çok kaça meşhur olur. Kaça kaça kaça <gülüyor> ben 50 lira yapacağım. <gülüyor> çok meşhur olursam İlk tweet'in çok önemli olabilir mi Nusret mesela? Nusret de satmış mesela Nusret. Ay ne diyor ne diyor tweet'inde? Gelin et yiyin. Altınlı et yaptığı şeyi böyle fotoğraflı bir tweet'i var onu sat. Altınlı et. Ama o mesela Altınlı o olmuş o. Yani tweet değil ki o fotoğraf satmış oluyor. Ama yani şeyle Abi, bir değil. Ama yazı da var içinde. Bir de bu bu yapılan yatırım yani ilk tweet bilmem kaç yıl sonra Tabii Mona Lisa şey, şey. Yani evet yani böyle şey olacak. Hakikaten önemli bir yani Mona Lisa ile kıyaslamam ben tabii ki aktivite ama değerlenecek yani. Ee, sabah ama. diyordun, duşamp da... diyordun. Bir başka sanatçı kim vardı? Lan Murat diyordu. <gülüyor> Peki, <gülüyor> ilk yapar Kotos. Aşırı değerleniyor bizde ve çocuk o tweetleri, o yazdıklarını yarın öbür gün yüzer bin dolardan satıyor olsa gidip der miyiz kardeşim sen ne yapıyorsun? Telifimi alırım. Telifimi alırım. Abi. Oğlum eğer bizim alıntımız o kadar paraya satılıyorsa biz de para ediyoruzdur herhalde sağda solda yani. O kadar umursamayız diyorsun yani. <gülüyor> bizim öyle olmalı bizim ya. attığımız tırnak yüz bin dolara gitmiş. Ha, yani tweet yüz bin dolarsa demek ki bizim zaten biz, 10 bizim milyon başına, dolar Evet var. yani bir şeyler kazanıyorsun. Mesela o tweetin sahibi adam çulsuz mu yani, yani anladın mı? <gülüyor> Bırakalım da biraz çocuk kazansın canım. <gülüyor> 
insan. Kendi gibi. küçük dünyamızda yaşıyoruz farkında <gülüyor> mısınız sevgili dostlar? Ya el alemin tweetleri bence o kadar para etmez zaten. Kimse yani bir <gülüyor> Ben şey mesela bir Can Türk'ten tarihsel... tweet'i almak isterim şimdiden ya. Belki ileride daha değerli. Hocam olur. hadi gel temsili olarak bir tweet'ini seç 10 liraya Atsana. alsın. Var mı 10 lira? Var. 10 lira bence iyi bakın. Yani e, nesini verecek bir Ama ben bir kodunu ben... nereden bulacağım Benim vereceğim. Diyeceğim. I would Benim. like to... Kodunu boş ver ya normal düz satma. Ya ondan düz sonra Twitter'ın sahibi Amerika'dan çıksın. Benim lan sikerim melanzı dersen olacak. Gece kondu gibi ben buraya bina yapmıyorum. <gülüyor> Tapusunu vermek zorundasın. Gece dendi. Bak sana şöyle bir tweetimi satayım. Bakayım. Silif case yogurt girl who gave you birth. Sütlacı fotoğrafıyla. O ne ya? 394 <gülüyor> beğenisi var. İyi, ya daha o, iyisi vardır ya. Ama 10 lira vermem ya. Şu senin aslında tutturulmuş tweetin var ya şöbiyet. <gülüyor> ben sanatsal olarak fotoğraf tweetlere karşıyım zaten. Ben 10 liraya mı vereceğim? 1000 like'ı var bunun. Bu, bu nereden baksan? 25 liraya de. 25 bin lira. Oha. Sen de iyice şey ticarete döktün işi ya terbiye Bak istiyorsun. 2014 yılında gece 1.35'te kafam misler misiker atmışım ben bu tweet'i benim. Neler Şu an tweet ya? atmış olmak için. Hocam dur hesaplama yapalım. Şimdi var şöbiyet. 2014 yılında atmışsın şimdi tarihi bir bedel koyalım. Kafan misler misiymiş ne içtin alkol karşılığını koyalım orada. Tabii <gülüyor> doğru. Mis gibi içtin ucuz bir ama. <gülüyor> Arkadaşlar bir deney yaptım ve anladım ki bütün batı inançlar palavra. Bak burada 50 saattir bunu böyle böyle yapıyorum. Hiç yeni bir kavga çıkmadı. Nasıl çıkmadı abi ya? Az önce kavga ettik ya. Aa, peki, e, <gülüyor> küfretmek sizce günah nedir? Günahtır. Bunu bir konuşalım. Günah. İyi bir şey e mi? Seni affedeyim ya işte sana günah diyorum. <gülüyor> bir deşarj olma yöntemidir. İnsanların farklı deşarj olma yöntemidir. Maça gidip bağırmak. Ben biraz mesela küfür et. Küfre, 31 çekmek. Ya böyle küfür edince aa filan falan insanlara karşı hani sanki büyüye inanıyorlarmış gibi geliyor bana anladın mı? Yani sana bir ne dediğim zaman falan bir etkili. Ligardium Leviosa diyorsun. <gülüyor> evet yani. Abi bence yani bak hani sen müzik söylemek nasıl e, müzik dinlemek nasıl e, sihir gibi insanın modunu değiştiriyor. Küfür de böyle mesela. Ama olmam. Olmamalı. Bence küfür, küfür olmalı da küfür böyle şey olmamalı sadece bir cinse yönelen falan. Öyle. Ya orada geç. Tabii Onun ki ya. artık çok geç. Şöyle de diyebiliriz ya. Sonra... <gülüyor> Mesela ben cinsiyetçi bir küfür değil bu yani. Niye o da cinsiyetçi? Cinsiyetçi Çok, olmayan, çok dolu olan var. Çok Neyse, sevdiğim. Söyle bakayım. Senin çarkına sıçayım. Sıçmak. Evet. Güzel. Sıçmak güzel. çok güzel. Sıçmaya kaçabilirsin. Ama çarkına bak. Herkes sıçar. Bak çark var böyle çık çık çık. Çık Oraya. dönüyor. Oraya böyle. Oraya da çarkını sıçayım dönmesin. Bir de mesela. Ya. Ya. Tabii tabii ya evet. işte gördün mü? Bazı İşini mesela... bozayım aslında. Evet. Ee, Atasözleri ve deyimler sözlüğü 101. Şeye çok alınanlar oluyor. Ee, bela denmesi mesela. Bela mı konuştuğuma falan. Selam mukabilel neydi o öyle denirdi. Allah belanı versin gibi bir şey. Hayır hayır bela nasıl çıktı? Ee, adamın biri e, evde tamir bekliyor. Kapı çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte. Da, damında bir problem var. Ee, ta, tamir bekliyor. Kapı çalıyor. Kim o diyor? Camcı şey damca koyayım diyor. Tamam <gülüyor> mı? Açıyor. Yukarı çıkıyor. Tekrar kapı çalıyor. Kim o diyor? Damca koyayım diyor. E gelmediniz mi siz? Düştüm koyayım diyor. Şimdi şimdi bu fıkradan koyunları atalım tamam mı? Bir daha anlat bakayım onsuz anlat. Bir tane kadın evde damda tatil olacak onu bekliyor. Kapı çalıyor. Kim o diyor? Damcı diyor. Adam içeri giriyor. Tekrar kapı çalıyor. Kim o diyor? Damcı diyor. E siz gelmediniz mi diyor? Düştüm diyor. Bence gene komik sayılır. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bence daha komik bu arada. <gülüyor> küfür küfür süz. Niye küfür edince bu kadar yani adam gelince ya birine kapı usta geldi zaman küfür eden bir şeydi ki usta küfür etmez ki evde. Abi, usta fanta içer küfür etmez. <gülüyor> evet ya, yani kendi böyle ya, en fazla yani söyleyeceksin Peki. <gülüyor> diye sesler çıkıyor. Arkadaşlar ya. Ya. Barış bak fark ettiniz mi Cevdet'in derinden derine işlediği cinsiyetçiliği fark ettiniz mi? İlk küfürlü versiyonda Evde bekleyen karakter adamdı. Küfürsüze geçince anca onu kadın yapacak zerafeti gösterebilme inisiyatifini aldı. O da hani kadın ve küfür yan yana olmamalı falan falan. Bu böyle <gülüyor> seksizm balonları falan. Büyük oyunu bozdu. <gülüyor> ben gidiyorum başka yerlerde satacağım bunu. Kamyonla mı gidiyorsun? Gerçekten kamyonet kullanacak. <gülüyor> evet abi yani. I don't mind this kind of situation. But you know what I mean? Siz dünyadaki yazılmış en kısa öyküyü biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ben bunu hatırlayacağım gibi. Yani şu. Çutum geldi. <gülüyor> <gülüyor> Nedir? Aslında bu daha Nedir? kısa oldu. Evet. Çutum geldi. 
Can Türk Doğan tarafından yazılmış bir öyküydü. Bu çutum geldi. Evet. evet. Bu muydu gerçekten? Yazarını söylüyorum. Ernest Hemingway. Evet. Neydi ben ya? de öykü Biliyor anlatayım. Ee, ama Türkçesine, İngilizce benzemiştim bunu. Türkçe Please, tell us. We can Satılık, hiç giyilmemiş bebek çorabı. Satılık bebek ayakkabıları. Bir gün. Ama hiç, hiç kullanılmamış. Ha, evet, tamam. Bu mu? Hikaye Çin, bu kadar mı? Evet, evet. İçinde ne dramlar belli. Tabi tabi. E şu, o da Çocuğun şu ayakları çabuk görmüş yani. işte. Ee, <gülüyor> aslında o kadar da ağır değil. E, bir de şu hikaye vardır. Bu da bence tek başına bir hikaye. Ayakkabılarım yok diye üzülüyordum. Ta ki ayakları olmayan bir adam görene kadar. Bu öykülü ki bu bir konuşma. Öbürü de satış. Öykü abi adam bak şimdi gidiyor yoldan geçiyor. Bunu hayal et. Görüyor adamın ayakları kopmuş yerde yatıyor bir tane adam. Bu da ayakkabısız ayaklarına bakıyor. <gülüyor> Peki, ben yani, biz çok iki yüzlüyüz ya. Bütün dünya olarak böyle yaşamıyor muyuz aslında? Mesela sahip olduğumuz her şeyde sahip olmayan insanlar da var. Yani şükür edebiyatı yapacaksın evet, hocam. Evet bak burada böyle bir şey var. Aslında senin bu söylediğin bu spesifik örnek aslında bütün hayatımız için geçerli. Kaç gömleğin var Cevdet? Çok ya yani benim az var. 30 tane de. var Ama mı? mesela kaç CD'in var diye sorabilirsin ha, o, yani. Herkes şey şey mesela, cep telefonunu çıkar, cep yani telefonunu çıkar. çıkar. Bir, bir gömlekle yaşayan insanlar çıkar. Çıkar. var ya. Aynen benim öyle. mesela tanıdığım birisi var. O şu anda profesör, profesör böyle çok şey hali vakti yerinde biri. <gülüyor> Ama gençliğindeyken e, bir gömleği varmış adamın. Ee, üniversiteye giderken yıkıyormuş, akşam kurutuyormuş, sabah aynı gömleği tekrar giyip evet. işe gidiyormuş. Bizim şey zamanında yani o arkadaşım mı dedin yoksa büyük birisi. Büyük tamam. biri. O zamanlarda bu tip hikayelerden çok para. Yani Çünkü gerçekten... zaten kaynaklar daha az. Evet. Ne olursa olsun. Bir de yokluk diye bir şey var. Yani mesela satın alım bu kadar kullanat değil gibi. Evet. Yani insanlar aslında bir gömleğini alıyorlar. Bu kadar üretim yok. Çünkü. Üretim de az. Üretim az. Ondan sonra bu global şey yok. Yani ne kadar yerli üretim çok daha sorumluluk fazla. Sorumluluk öğreten bir şey aslında. Şimdi böyle her şey var ve hiçbir şey eskisi kadar tad vermiyor. Böyle bir maymun iştahlılık hakim. Bir tıpkı geçmişi romantize etme olayına girmeye başladık gibi geliyor bana arkadaşlar. Yani eminim. Programımızın şey adını gibi. hatırlatmak isterim. <gülüyor> <gülüyor> Ama programımız adı şu değil ki. Dedeler yani dünyanın en iyi zamanlı falan sofrası falan değil ki dedeler sofrası iyisiyle kötüsüyle tamam işte. acısıyla tatlısıyla ekşisiyle tatlısıyla tuzusuyla balıyla kaymağıyla bu ters birbirine ters siyahıyla beyazıyla tutuyla çiçiyle egemen hasırcı şöyle bir şey demiş çocuğa cevap bile vermemişsin programda i̇şte kullanıyorsun <gülüyor> e işte teşekkür ederim. Dedeler Teşekkür sofrası ediyorum. severek takip ediyorum. Sizden bir ricam var. Sahne adabını konu olarak işleme şansınız var mı? Var. Mesela ne zaman bir oyuna gitsem oyuncuları oyun ortasında alkışlamak doğru mu yanlış mı? Sahneden seyirciye doğru soru sorulduğuna cevap verilmeli mi vermemeli miyim? Çok enteresan. Bilemiyorum. Bunlar gibi soruları masaya yatırırsanız çok sevinirim. Bunun bir yani. doğru cevabı yok ama e, Barış Bey önde olmak üzere bence bir doğru cevabı yok. Neyin Sırayla doğru cevap <gülüyor> verelim. Barış başla evlat. Neyin doğru cevabı yok abi? Herkes alkışlı sen de alkışlayacaksın işte bu. Alkışı başlatan adam olma hakkına sahip olabilir. Oyunu Onu... izlerken istediğin yerde alkışlarsın ya. Onu kurulup klasik müzik konseri Onu değil Onu diyorum bu. işte bunun doğrusu yanlışı yok ha, yani. Ona yani. göre değişir. Senin, tiyatronun... Seyircinin aslında istediği her şeyi yapma hakkı vardı. Bence Tabii de. Canım. Hatta ben evet. Türkiye'de seyircinin fazla çekingen olduğunu düşünüyorum. Doğru. Bence daha çok yuhalama falan yaşanması lazım. Şimdi evet. siz böyle dediniz ki... Beğenmese bile alkışlıyor mesela. Evet, evet. ayağı bile kalkıyor bile. Mısır evet, diye bir hakkı de. var mesela. Yani hani ha, o yok. her şeyi biraz daraltalım ben. Yok, Başka bir konu. Yani yani eskiden o, mesela... Senin zevkinin içine sıçmak oldu. Senin zevkinin içine sıçmadı. O şöyle, çok büyük gösterilerde olabilir bence. Yani böyle hani mikrofonlu, cartlı, curtlu tamam, böyle dev müzikallerde tamam. olabilir ama... Şimdi 50 kişilik salonda olmaz yani Ama mısır yemek falan. Sadece oyuncu değil ki yanında konsantre izleyen adamı da i̇şte rahat. Asıl ona saygı. Aslında yemek yeme Zaten mevzusu. sinemada bile rahat olanlar oluyor. Tabii canım. Yemek izledim. yeme mevzusu şeyden geliyor. Çok eski zamanlarda tiyatronun süresi çok uzun sürdüğü evet. için insanlar yanında yemekleriyle gidiyormuş işte. Globe'da Shakespeare'in oyunlarını falan izlerken. 5 saat sürüyor. Yiyormuş. Be- peynir, ekmek, Şaka bilmem ne, domates. Hatta beğenmediği oyun olduğu zaman elinde ne var? Biber fırlatı, dom- domates atmak da oradan geliyor. O yüzden de aslında patlamış mısır o günlerden bugüne bir yeme şeyi ama yani günümüzde bence olmaması lazım. Şu öbür enteresan kısma gelelim sorunun. Ee, sahneden seyirciye soru geldiğinde cevap vermeli mi vermemeli mi? O artık kesin yani verilmeli bence. Ama şöyle pozisyonlar da olabilir. Böyle tirad atıyordur adam aslında interaktif bir oyun değildir de ha, anladın evet. mı? Evet. Onu mu kastediyor acaba arkadaş? Bizim şeyde vardı kral oyununda Erdal Özyacılar en son yetişin yetişin kral öldürüyorlar aranızdan bir kişi yardım edemez mi bana filan diye biz böyle kollarından çekiyorduk o seyirciye bakarak Yok mu? Bir kişi yok mu? Yok mu? Yok mu? Falan diyordu. Bazı oyunlarda 
elini kaldıran oluyordu ya da ben yardım ederim diyen oluyordu. Bence şöyle Ama peki onu ipliyor mu? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bence hocam tiyatrolar da genel bir e, usul oturmalı. O usul de şöyle bir şey. Sahnenin kenarında böyle bir kol gibi bir şey olacak. Bunun adı dördüncü duvar kolu. Bazı oyunlarda bu kol Aa, var. Mühendis, tiyatroya mühendis <gülüyor> girmiş gibi oldu. O zaman interaction yasak. Öyle adam yardım edin yardım edin diye çıkarsan gerizekalı otur demeleri lazım. Kol inik ne yapıyorsun <gülüyor> can? Aynen. Kol inik, kol inik. Ama bu varsa interaktif oyun demektir. Katılabilirsin istediğin kadar. Abi kol bozulmuş bir iniyor bir kalkıyor. <gülüyor> Biz seyirci olarak ne yapacağız? <gülüyor> Laf atalım mı atmayalım mı? Yani Hocam. elbet seyirci içinden hangi oyun olursa olsun... <gülüyor> Şunu yaşatacak bir şey seyirci olacaktır ama. Cevap verdi. Sak. <gülüyor> Tarzı böyle hani böyle söylenecek teyzeler. Abi Ay, falan falan şey böyle şey oldu. Telaşlar değil mi? Yok onu anlat. Falan diyenler olacaktır yani. Biz e, cimri için. oynuyoruz. E, turnemiz var. Şeydeyiz Giresun'dayız. İşte Pirazis'te bir e, lisede oynuyoruz oyunu. Turnedeyiz. Ve iyi alaka göstermişler sağ olsunlar. Müftü. Jandarma komutanı falan bizim oyunda orada. Evet. Oyun cimri olduğu için müftü de ya. benim bir yerde <gülüyor> müftü var. Zaten böyle önce şey geldi yönetmen falan şey dedi. Sen müftü ne demek oldun diyor. Evet, evet. Müftü gelmiş o şey sahnelerini yapmayalım falanlar dedim. Ne oluyor? Yapmadık yani yönetmen demedi diye ama bu tip de müdahaleler oldu. Benim bir yerde hırsız var. Paralarımı çalmışlar altınların falan diye. O gönderme diye hapse attılar. Eski bu evet. daha yaptı o zaman. <gülüyor> Şeyde geziyorum. Gezmem gerekiyor. Ben de tabii ki böyle fırsatı bulmuşken jandarma komutanının yanına gittim hazır oradayken. Hırsız var gördünüz mü komutanım falan filan diye böyle konuştum. Hepsi böyle bak. Ben buradayım. <gülüyor> Bakmıyorlar bile. Yani o bana duvar koydu böyle çat diye. Aa, Gidiyorum. Ne ayıp. Utanmış. Hatta. Çok utanmış. Canım canım. Aa, evet, sonra geldiler şey yaptılar da. Bir de e, seyircinin e, seyirciye bokunu çıkarıp gidip. Aşırı şey yapanlar mesela seyircinin kucağına oturuyor, <gülüyor> öpüyor öpüyor. Öyle evet, bir var. Cıvıklı oyunlar oluyor. indiriyor Mehmet'e gel bir tane. Abi o adam var. <gülüyor> o çok ekstrem yani. Türk televizyonlarda Fahmos şey gördük. Avrupa e, tiyatrosunda bu tarz şeyler olabilir. Mesela Hayır müzikali vardır meşhur. Oo. Sonunda e, anadan üryan. Koşarlar. Evet. Peki. Na, na mahrem. Üryan Genelde ne demek? Üstadlar. Yok canım. Üryan abi de... şey gidelim üryan kızlar görelim. <gülüyor> Aa fırın üryan çok severim. <gülüyor> Şato Briyan vardı bir de. Büryan diye bünyan diye bir yemek var. Bünyan benim merem lan. İşte abi bir oldu ya. Bir de şöyle bir şey var. Ee, Kayseri bünyan. Bünyası çok zayıfmış. Güzel Cevdet Çamer saatine geldik. Şu komplo ile bitirmek istiyorum. Hiçbirinde kendi yapmadım. Bütün bu hiç şakası yok. Çünkü dedim. yetiştirdiği öğrencileri evet, onun yolunda. Evet, evet resmen. Daha doğrusu hocaların hocası. Yıkadığı beyinler. Neden? Dedi. Çünkü tiyatro oyuncusu drama <gülüyor> öğretmeni Cevdet Canlar olduğu için. Bu arada sevgili Cevdet ve Can. Sizce de az önceden beri konuşma yapmamızı sağlayan yorumu Barış Fake hesabından yazmamış mı? Çok bariz değil mi? Tabii canım. Tabii. <gülüyor> bu böyle benim bir, bu böyle size oyunları. şöyle bir yorumla gelmem gibi bir şey. Hayat boş ve uzayın derinliklerinde ne var demişler arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmak istedim. Bence <gülüyor> senin ilgi alanın bu mu gerçekten? <gülüyor> Hadi hayat boş anladın mı? Uzayın derinliklerinde ne var? Belki hayat alanında moralar da gizlidir diye merak ediyorum ben. Gidip bakacak mısın? <gülüyor> İmkanım olsa bakarım. Buradan Elon Musk'a sesleniyorum. Beni de kötü. Arkadaşlar bir mesaj gelmiş. E, Afyon sucuğumu daha güzel Kayseri sucuğumu. <gülüyor> Arkadaşlar bir mesaj gelmiş. Lütfen biraz daha politika konuşur musun? Diye. <gülüyor> Tabii ki şimdi şöyle. <gülüyor> böyle mi konuşacaksın böyle? <gülüyor> Niye kimse beni izlemiyordu ya? <gülüyor> fake mesajlarla her hafta bundan sonra. Ya böyle sabah... Herkes bir tane fake mesaj getirsin o zaman. <gülüyor> Cevdet'in içine biraz önce Sabah programı kaçtı. Ne demek o ya? Sabah programı sunucusuna dönüştü çünkü. Ben biliyorum. Çocuğa demediğiniz kalmadı ya. Reddek dediniz, sabah programı dediniz. İki tane olmuş aslında fazla değil. Ama sabah yine programı yapaylarını sever misiniz? Böyle işte kılık. Bayağı Bu hafta bir konuğumuz var şimdi. Yeni single'ı çıktı. Ayfer. 
<gülüyor> Hiç bilmediğimiz bir sanatçı çıkar sabah. <gülüyor> en kesat sanat <gülüyor> olduğu için genelde. Sonra ona böyle orada. Ve şimdi yemeğimizi yapan Hikmet Usta'ya dönüyorum. Sen, Hikmet sen Usta bugün bize ne şey hazırladın? Çıktı mı? Çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı mı? Şarkı Türkiye işte değil mi sen? O Azerbaycan şey TV mi? çıktın sen. Tamam, Azerbaycan televizyon ama sen çıktığında online çıktın. Online Aa, çıktın. Düzceye çıktın. Çıktı. Sen çıktın mı? Şeye Nedim'le çıkmıştık biz de çocuk oyununu promote edeceğiz falan diye. Peki Sıkı cam şey. cam kaplarda tuz, karabiber, pul biber falan var mıydı? 3 yemek kaşığı <gülüyor> eşeğiniz iki koyuyoruz falan tarzı böyle. Yemek yapıp hazır fırından böyle tavuk çıkardılar mı? Hiç hatırlamıyorum. Yok ve kısa çıkmıştık biz. 15 <gülüyor> dakika falan çıkmıştık. Abi adam arada tavuk taklidi yaptı. <gülüyor> hazır fırından tavuk çıkardılar. <gülüyor> bu hazır fırından tavuk çıkardı. Ama bu tavuk taklidi bu yani tavuk göğüs pişmiş. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sabah <gülüyor> programları <gülüyor> yemekleri. Ay, bazı şey. usta süper olur, bazı ustalar dandik olur. Ha, ustalı olanlar bir de. Tabii hep, hep, hep usta olur. Bir yani. zamanlar rahmetli Ümit Usta vardı. Onun boşluğunu şu an Refika doldurmadı mı? Fikrim yok. Başka daha bir farklı fikrim yok. O dev bir usta vardı ya. Nasıl hatırlamazsın? Ümit Usta. Tamam dev, öyle bir adam vardı ya. kabul. Ama yani şu an Refika mı? Yani ben sen ettin mi Refika? Aynı tarzda değil tabii ki. Adam çok klasikti. Refika çok daha modern şeyler yapıyor falan ama. Refika internet yani... Refika değil mi? Televizyon evet, Refika. Evet, Refika artık biraz internet. Ama zaten televizyon evet. kalmadı ki abi yani. Var ya. Var ya uzaklarda bir programlar var. Hala kesin Derya Baykal falan dayıyordur yemek programı. Derya Baykal ama gurumu yapmıyor mu? Evet, ya onlar da bak section section oluyor. Yırtılan yemek bonlarınızı oluyor. atmayınız. E, onları e, değil mi bu? Sonra her konuda süper bilgili bir doktor oluyor. İşte Abi, ağa bitmedi. bu bu da işte. Kendi paça sayıyorlar. Abi benim... 6 bin lira veriyorlarmış. Oha. Bir programa katılmak için. Ha, ha, azmış. Az az az az az ben az düşündüm. Az mı? Yani doktor az. veriyor. Seda doktor sayan veriyor. sağ az ama yani... Kimsenin böyle Kanal B'deki programı ise fena değil. Bir tane fal full bilmem ne ıvır zıvır bunlarla e bir şey alakalı söyleyeceğim. biri oluyor. Bir şey söyleyeceğim. E biz de çağırıyoruz. <gülüyor> 6 bin lirasını verelim. <gülüyor> biz vermiyoruz. Onlar verecek bize gelmek için. Ha, onlar veriyorlar. Ya İrem Derici bize 20 bin lira vermişti yani ya programı ha, katılmak için. Onun gibi. İrem Derici'yi çok ucuza kapatmışız ama ya. Ben o kadar meşhur olur bilseydim en az 2 milyon dolar isterdim. İsterdim. Ya da bir şarkını bize ver. Onun telifleri artık hep bize gider. <gülüyor> Nasıl? Ne kadar uzun vadeli. Evet. Adam kendi gelir kapısı Zaten ya. Zaten Barış te- İrem Derici'nin gördüğü anda telif geliyor aklına. Niye? Yani? Ona da sormuş diyor. Sordum telif abi hakları. telif olayını soruyorum. Bütün müzisyen arkadaşlarımla konuşuyorum. Barış çözecek bu işleri. Telif, telif üstünden şey yapacak. Yakında şeye girecek. Tabii. Mesa. Deniz Arcan bütün şarkılarını her gün dinliyorum. Telif mi telif mi? Abi, e... abi din mi? Abi din mi? Börek mi? Börek. Ay, telif diyen var çünkü de o yüzden. Genç mi? Genç mi? Tuvalet mi? Tuvalet mi? Tuvalet. Tuvalet. Yok, Z- şey. Zamanı geldi mi? Zaman geldi mi? Zaman geldi. <gülüyor> Çocuğunuzun adını aslan koysanız aslan mı dersiniz? Arslan mı dersiniz? Ama o aslan ayrı, arslan ayrı. Ayrı ne demek? Arslan başka bir yaratık mı yani? Ha, arslan diye isim var. Alp Arslan. E tamam mesela. Arslan. Tamam işte çocuğun adını hangisi koyuyorsun? Ben Arslan koyuyorum. <gülüyor> Çünkü bak daha çok bak sö- Aslan. Arslan ne? Aslan. Arslan. Bunu söylemesi şey <gülüyor> ama Arslan. Arslan. <gülüyor> Arslan demek daha büyük. Lain olan Aslan. Arslan ne? Abi o Lain ama yevesi var. Özellikle. <gülüyor> <gülüyor> Bize kaplan var, kaprılan var. Olur mu? <gülüyor> kaprılan. Bizim, bizim mesela biri şey yapmış. Yılan var, böyle. yırlan var. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir çocuk gelmişti. İşte soyadı Aslan Türk. Dünyaya mı? Şey, <gülüyor> okulda, lisede yani. Soyadı Aslan Türk. Hoca şey dedi. Ha işte bir, bir şey yorum yaptı. Bayılırım böyle işte övgü dolu işte Aslan Türk falan diye. O, o da demişti ki öyle deyince. Hocam yalnız bizim soyadımız Aslan Türk anlamına geliyor. Aslan Türk demişti. Bu bam, Hepimiz de böyle olmuştuk. Bu başka bir şey ama. Büyük yani. bir palar var. Aslan o ne? Aslan, Aslan Türk ne abi? Türk. Siz hani biz Aslan Türk'üz. <gülüyor> Kim der ki bunu <gülüyor> yani? yani? Peki. Adı ya mı anlayın? Çocuğun Aslan adını diyelim eczane koyacaksın. Eczane mi koyarsın? Eczane mi koyarsın? <gülüyor> abi Oo. niye eczane diye bir şey var? Eczane diyoruz. Abi, Eczanesi. Doğrusu o çünkü yani ne demek niye kalem niye kalemse eczanede eczane. O zaman niye biz eczaneye gidelim diyoruz? Çünkü salaz. Eczahane yani aslında. Eczahane bravo. Hastahane <gülüyor> gibi. Hastane Düş, düşme oyunu. Hastahane, Hastahane mi? Yani Düşü. The fall Hastane. vardır Türkçe'de. Arada evet. the fall olur. Karhane. Çünkü herkes bunu korkuyor. Size çok yapılan. Karhane aslında kar etmek. Çok <gülüyor> sık yapılan bir e, yanlışı söyleyeyim mi? Ee, i̇nsanlar bunu yazarken bile yanlış yazıyor ve söylüyorlar. <gülüyor> Yemek yapan insana ahçı diyorlar abi. Ahçı. Ahçı ne lan? Ahçı. Ahçı. 
Aş aş. Bunu yazarken gördüm insanlar. Ahçı şey yapmış bugün falan. Ben işçi, işçi diyor muyum? <gülüyor> ahçı. Ah. Ah. Ah. Ah. Ahçı be. Ben mesela ah. hilale ilal diyor muyum? <gülüyor> e, mutfağa ahçı alınacak dememiş miydiniz? Ah. İçeriden ah. ses geliyor restoran. Yemek de bir mutfağı yok. yok. Ahçıyı çağırın. Buyurun efendim. Peki. Bu ya. <gülüyor> Buyurun efendim. Ahçı bey. Buyurun. Yemeklerden memnun kalmadık. Bir ah var mısın? <gülüyor> Ay. Hmm, güzel. <gülüyor> Gerçekten güzel. Peki son olarak şu tartışma konusunu açarak bugünü noktalamak istiyorum. Acık sık artık yeter. Buz gibi oldu yemek. Bu telaffuz olayını birbirimizde yani bize özellik dünyada genel olarak ne kadar düzeltme şeklinde karışmalıyız insan olur birbirine. Hiç karışmamalıyız. <gülüyor> Bence karışmalıyız ama sadece resmi yerlerde. Canın e, dramatikliği kimse de yok. O yüzden bu konu kapanmış. Yani biz hepimiz bir şey deyip kalkıyorduk. Kimse de var. Ben de bozdum. Haklısın. Yani. Özür dilerim. Ama yani biri yapar, biri bozar. Bu, bu yetmez. Bu. bu. bu. Can Türkton'un heykelini yapsak burada beton yapıyoruz. <gülüyor> Nereden malzeme çalarsak idare edebiliriz? Hocam yani anlamaz o. Aralara <gülüyor> çaktırmadan güzel şeyler serp- serpiştireceksin. Mesela trendlerde ne var? Atıyorum Hikmet'in intikamı dizisi var değil mi? Bak şu an dedim. Hmm gibi. Mesela evet. Hikmet'in intikamı araya attın. Ama Mesela, senin bu dediğin doğru olmuş. Özgür Turhan iyi çocuktur. <gülüyor> Volkan Öge'yi severim. Evet. Ayakkabı. Ayakkabı. Ne bu? Çorap ayakkabı almış. Hayatta kalmanın bir takım püf noktaları vardı. Bir tanesi bu. Trafikte tabii canım vur geçir arkadan sorun değil vur bana kuyak otuma falan diyeceksin. Yoksa Botuma. şeker vururlar. Otuma. Otuma. Otuma. <gülüyor> Yüzünü öksürüp kafasını kapattı. Bir sonraki açan koronayı kapsın diye. Çok iyi bir tarz ya. Karbonlu mektup gibi. Karbonlu mektup gibi bir adamsın.